Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e é mais um exercício falando sobre pH. Qual o pH de uma solução que tem pOH igual a 9? Bom, a gente já resolveu aqui no canal um exercício que fala sobre... É um exercício na verdade bem parecido com esse aqui. Uh, é bem simples utilizar isso aqui desde que você conheça as fórmulas para pH, para pOH, certo? Uh, então existe uma fórmula bem simples que fala o seguinte que pH mais pOH é igual a 14, tá? Isso daqui vai sempre servir para soluções aquosas. pH mais pOH é igual a 14. Beleza. Então, ó, qual que é o pOH que a gente tem? pOH é 9, não é? Então, a gente coloca o 9 aqui embaixo do pOH. Isso daqui é igual a 14 somado com pH. pH aqui para a gente... É a nossa incógnita, a gente não sabe o valor dele. É o valor que a gente quer descobrir, não é? Então a gente vai pegar o pOH, que está se somando com a minha incógnita, e vou jogar ele do outro lado da equação, do outro lado da igualdade, né? desse sinal de igual aqui, para que a gente consiga descobrir qual é o valor do pH. Ou seja, a gente vai deixar o pH isolado desse lado da equação. Vai ficar aqui então que pH é igual a 14 menos o 9. Por que menos o 9? Bom, ele estava positivo, o 9 estava positivo, passa para o outro lado negativo. Então, pH é igual, quanto que dá 14 menos 9? Dá 5. Então, descobrimos aqui o nosso pH. Exercício simples, exercício fácil, já terminamos ele. Basicamente, essa videoaula era isso, era apenas a resolução deste exercício. Então, se você gostou dessa resolução, sendo rápido ou não, né? Então, deixe aqui o seu gostei, deixe um comentário positivo ou deixe um comentário negativo, caso você não tenha gostado dessa videoaula, né? E se você gostou muito dessa videoaula, então se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe nas suas redes sociais uh, essa videoaula para que seus amigos possam aprender um pouquinho mais sobre pH e sobre pOH. Ficou dúvida? Você já tem algumas dúvidas em relação à fórmula, como utilizar, quando utilizar? Dá uma olhada nas videoaulas anteriores aqui do canal, onde eu fico mais detalhadamente falando sobre cada passo dessa fórmula e de outras fórmulas falando sobre pH e pOH, beleza? É isso aí pessoal, forte abraço e até a próxima!